السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمائین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جلحق وجحق الباطل ان الباطل کانا زہوکا شمست پشنگ شاہ شی محن شب تا اللہ سبحانہ وتعالی جنو شانتی دھرہ برشت ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے پروتی جہے ایک شپریو دینی بھائی ایبان بونے راز کے اس کو بیشن کھپ ٹاکٹی چھوٹو بیشائی نہیں ہے ایبان گروت تو پندو بیشائی نہیں اپنا دیشم نو پستیت ہوئے چھی آلت چو بیشائی از کیر جے گنا موچون تو تھا پاپ موچونیر بائشتی او پائی امرا شوچرا چر پتے ٹکے ترے پتے ٹکے استھانے راستہ گھاٹے چولا فیرا امرا جے کرا جائے نا کیا نو امرا پتے ٹکے استھانے چھوٹو ہوگ بڑو ہوگ امرا کنتو جانتے او جانتے امرا کنتو گنہائے شنگے جکت ہوئے تھا کہ ایک آمدہ جو تکتا آدم شنطان اور اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینی بولا چند سنان تین میں جی حدیث ماد دوہزا چاشن یا نب بوئی جے کلو بانی آدم خطا ہون پتکتا بانی آدم تارا ابوشے بھول کر بے مانوش جے بھول کر بے ایٹا مانوشے ریکٹا فطرت تارا ابوشیک جے تارا کنتو بھول کر بے ایٹا واشہ بھی کچھ نوائی امرا راستہ گھٹے چولا فیرائے پتک دن پتی نیو تو گنا چھوٹو کھٹو گنا کرتے کرتے پہارے شمت مانے شمت اللہ امرا گنا شنگے ابود ہوئے پوری چھے ایمو تو پوری ستیتی تے اوش شما دیر اولانگ بھونیو دائک تو بنگ کرتو بو جے ایمون کچھو عمول کرا جے ایمول ار مدھو میں اما دیر پور بیکار ایبان پروبورتی شمست گنا خطا گل اللہ سمانتا جنا خمک کرے دن ایمون کچھو عمول کرا اما دیر جنا جوروری ایبان جو دی امرا جاننا جیتے چائی اوش شوی اما دیر ای شمست کرمو تو تھا نیک عمول بشوشی کرا اوچی تو جائی ہو کس کے بائیش تا امرا ایمون کچھو عمول ار کتھا بول وہ جار مدھو میں اللہ سبحانہ وتعالی بندار پور بیر ایبان پور ایر جے شمست گنا گل کے خمک کرے دین امرا شے بیشای شنکیب تو بیار چنا کرو تو مدر ایک بین بندہ جا کن کنو گنا کرے کنو گنا کرے ابو شے شے گنا جی دی چھوٹو گنا کرے کین تے چھوٹو گنا گلو ایک ٹو ٹو کرتے 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 اے چھوٹو گنا گلو کین تو ایک دین گنا ایک کابیر ایر انتر حکت ہو جائی ایبا پر اس سوئی ہو جامعہ حدیث تمہا دوہزا چھائی شے شتا شیتے بیشن نبی امونٹے بولے چھے جے چھوٹو چھوٹو گنا گلو مانے مانو جے دے کنٹینیو ایٹا جے چالے جائی شے گنا تا ایک شمائی گنا ایک کابیر ایر انتر حکت ہو جائی آر ایٹا بڑو گنا ار مدھے ہی اللہ سبحانہ تعالی گنو نہ کریں تو جائے ہو کہ چھوٹو ہو کر بڑو ہو شمستہ گنا تے کہ امان دیکھے بیرو تو تھکتا ہو بے آر ایک ٹیوی شائی جے گنا ہیر پوشن گے امام ابن قیوم از زوزائی رحمہ اللہ مرد تو بارون کرے شاہ چھے کرنو ہزری تینی ایک شو پریشتہ بے پی تینی بی بھی نو گنا تے جے مانو شیر کی کھوتی ہوئی یہو کالین امان پورو کالین شے کھوتی گلو اللہ کرے چھے امیشہ تو مطر کوئی ایک ٹی پوائنٹ اللہ کرو جی امام ابن قیو مز زوزائی رحمہ اللہ جے کھوتی رکھا بولے چھے پروتھون جے کھوتی شب جے دے مانو شیر دی گنا ہے شنگے جکتو تھا کے مانو شیر دی پاپیر مدی آ اللہ سبحانہ وتعالی ترکاس تھے کہ نہیں نہیں علم ہوتی ایک تا نیاموت ایٹا شمست مانوش کے اللہ سبحانہ وتعالی دیننا جارا اللہ سبحانہ وتعالی پوتی مانا اللہ سبحانہ وتعالی کے جو تشتو تواق کول بھار شکرے تاری کے قبل مطلب دینی علم دائی تو امام ابن قیوم از زوزی رحم اللہ تینی امونٹی بول چھن جے جارا پاپیشتو بیکتی تاری کے اللہ سبحانہ وتعالی علم دیننا اب جو دی علم دین تاہل اللہ سبحانہ وتعالی دوی نمبر بولے چن جے ریجی کے اور عباب ہوتے شروع کرے جا کون مانوش پاپیش شنگے جوری تو ہوئے گناہ شنگے جوری تو ہوئے شیش شمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پک کھتے کے ریجی کے درجہ تو تا برکت ایک دوم اللہ سبحانہ تعالیٰ تولے نائی تا ایتا ریجی کے اور عباب ہوئے تا تا اپار جن ابو شئی آستے آستے کم تے تھک بے تین نمبر دوش چنتا پیریشان مانوش جا کونے پاپ کرتے شروع کروئے ٹک ش एवं शब्द में एक ता दुष्चिंतार मुद्दे मानो चोटी भाई तो हो बे कोनो शब्द में शे शांति शुक शाच्चन दबोत कोखने कोर बे ना चार नंबर बोला चाहिए माँ इब्नु कईयू मज़ाज़ाई जे अंतर हो चे कठोर हो जावा अंतर टा ऐतौई कठोर हो जावे जे मानो जो दी माने क्यों जो दी मानो शे शम्ने मानो को हत्ता करे ताहो जो मानुष के होता कुछ है मानुष देखते हैं मानुष दिल पितूल चहे इगलो क्या नो क्या ना मानुष पापेश शंग ऐतुटा जोरी तो जो मानुष इगलो क्या किसी मने करे ना तो अंतुटा कठोर है जावे अंतुटा नॉर्म थक बे ना छह नंबर आमोल एवं अखलाक मानुष जब कुन पाप करते शुरू करे तब उन तर आमोल एवं तर अखलाक � 
আল্লাহর যে কোনো রহমত যে কোনো হতে পারে পড়াশোনার ক্ষেত্রে হতে পারে রিজিকের ক্ষেত্রে হতে পারে সন্তান সম্পত্তি স্ত্রী প্রতিবেশী প্রত্যেকটা জায়গায় যে আল্লাহর রহমত নিহত আছে প্রত্যেকটা জায়গা থেকে সে ব্যক্তি বঞ্চিত হবে আল্লাহ সুবহান ওয়া রহমত থেকে সে বেরিয়ে পড়বে আট নম্বর যে কল্যাণের পথ রুদ্ধ করা হবে যত রকমের কল্যাণ কাজ আছে সমস্ত পথকে রুদ্ধ করা হবে নয় নম্বর বলেছেন তাকে আল্লাহ সুবহান তালা বিভিন্ন নিয়ামত থেকে তাকে নিয়মতের পথগুলো তাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে দশ নম্বর বলেছে ইবাদত ও নেক আমলের শক্তি কমিয়ে দেওয়া অনেক মানুষ আছে যে নামাজ সুজা করছে কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে পাপও করে এমন অনেক দিনই ভাইরা আছে যে দিনই বোনেরা আছে তারা নামাজ সুজা করছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কি অনেক রকমের পাপ করছে যখনই মানুষের মধ্যে পাপ ঢুকে যাবে সেই সময় অবশ্যই মানে তার নেক আমলের শক্তি কমে যাবে মানে আমল করতে মন চাইবে না বলবে এটা সুন্নাত এটা না করলে হবে এটা নফল এটা না করলে হবে নফল রোজা না করলে হবে ফলসটা তো আদায় করে দিয়েছি তো আমলে উদাসীনতা আসবে আমল করতে করে তৃপ্তি পাবে না এমনটি তার অন্তরটা একদম ধ্বংস হয়ে যাবে ইমান শুধুমাত্র সামান্য কিছু থাকবে বাকি তাক মানে তাকোয়া এটা আস্তে আস্তে লোক পেতে থাকবে এগারো নম্বর যে কূপ মানে শয়তানের মানে কূপ কূপ বিশেষ করে শয়তানি চক্রের মধ্যে সব সময় মানে থাকবে এবং শয়তান তাকে সব সময়তেই তাকে নিজের মতো করে চলানোর চেষ্টা করবে আর বারো নম্বর পয়েন্ট যেটা বলেছে ইমাম ইবনু কাইম আর জাউজের রহমোল্লাহ যে মানুষ যখন পাপ করতে থাকে সেই সময়তে বিশেষ করে তার দৃষ্টিশক্তিও লোক করা হয় এটা ইমাম ইবনু কাইম আর জাউজে পবিত্র করা সে সুন্নার বিভিন্ন আয়াত এবং বিভিন্ন হাদিসের ব্যাখ্যা স্বরূপ তিনি পয়েন্টগুলো উল্লেখ করেছেন এর প্রত্যেকটা মর্মে কোরআনের আয়াত এবং হাদিস আছে তো যাই হোক আমরা এই বারোটা পয়েন্ট বললাম আরও অনেকগুলো হাদিস থেকেও প্রমাণিত আছে মানুষ যখন পাপের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে যায় তখন তার চেহারার মধ্যে থেকে নুরানি একটি ভাব সেটা চলে যায় আর মানুষ যখন বেশি বেশি নেক আমল করবে তার চেহারার মধ্যে দিয়ে একটা নুরানি ভাব একটা আসবে তো মানুষের চেহারাও নষ্ট হয়ে যায় মানুষ যখন পাপ করে আর বিজ্ঞান এখন প্রমাণিত বিজ্ঞানও এই কথাগুলো প্রত্যেকটাকে তারা মানছে কেননা তারা বলছে মানুষ যখন পাপ করে মানুষ যখন অন্যায় করে তো মানুষের শরীর থেকে একটা একদিন একটা হরমোন নিঃসরণ হতে থাকে খর্ম হতে থাকবে আর যত মানুষের মধ্যে থেকে এই ভয় সৃষ্টি হবে তত হরমোন নিগৃহীত হবে আর মানুষের মানে চেহারা এবং তার স্মৃতি শক্তি অটোমেটিক লোক পাবে কেননা মানুষ যখন ভয়ের মধ্যে সবসময় থাকবে সেই সময়তে তার ব্রেনটা মানে কাজ করবে না এবং সবসময় হতাশ থাকবে মানুষের হতাশ থাকলে দেখবেন মানুষের চেহারার উপরে একটা ছাপ পড়ে তো সার্বিকভাবে এই কয়টা পয়েন্ট যে মানুষ যখন পাপ করে তার এই সমস্যা ইহকালীন এবং পরকালীন জীবনে তার বিশেষ করে সফলতার পথেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাই অবশ্যই আমাদের উচিত যে আমাদের যাবতীয় ছোট এবং বড় যত রকমের গুণা আছে সমস্ত গুণাগুলোকে আমরা এক বাক্যে না করে দিয়ে মহান সত্য আল্লাহর পথে আবার ফিরে আসা তো গুণা মাপের অনেকগুলো আমল আছে বাইশটা আমল দিয়ে আলোচনা করবো প্রথম হচ্ছে আপনি যত বড়ে পাপ করেন না কেন অবশ্যই আপনাকে তৌবা করে ফিরে আসতে হবে মহান সত্য আল্লাহ সুমাতার কাছে যে তৌবা করেন আল্লাহ সুমাতাল অবশ্যই আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন অনেক মানুষ বলে আমি তো কোনো পাপ করিনি আমি তো তেমন কোনো খারাপ কাজ করিনি নামাজ করি না তাই তবে আমাকে কেন তৌবা করতে হবে মনে রাখবেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহাম তিনিও প্রতিনিয়ত কন্টিনিউ তিনি প্রত্যেক দিন তিনি সহুত্ত থেকে একশো বার তিনি কিন্তু তৌবা করতেন বিশ্ব নবী কিন্তু কোনো পাপের সঙ্গে জড়িত আছে বা থাকবেন বা থেকেছে নওজ জিবুলিন জালিক এমন কিছু নয় সই বুখারি হাদিস মা তিন হাজার ছয়শো সত্তর এবং সন ইবনু মাজা হাদিস মা দু হাজার ছয়শো ছাব্বিশ বিশ্বনবী প্রতিনিয়ত তিনি সত্তর থেকে একশো বার তিনি তোবা ইস্তেকভার পাঠ করতেন সন আবু দাউদ এক হাজার পাঁচশো পনেরো নম্বর হাদিস যেখানে একশো বারের কথা আছে সই মুসলিমের সত্তর বারের কথা আছে তা আমাদেরকে তৌবা করতে হবে মানুষ যদি তৌবা করে আল্লাহ সুমতাল্লাহ অবশ্যই তার পেছনের গুণাগুলোকে ক্ষমা করে দেন যেমন সুরা ফুরকান আয়াত নম্বর উনসত্তর থেকে একাত্তরে আছে আল্লাহ সুমতা বলছেন কোনো বান্দা যখন কোনো ভুল করে অন্যায় করে আর আল্লাহ কাছে যে তৌবা করে আল্লাহ সুবানু তালা তা তৌবা কবুল করে তার পেছনের সমস্ত গুণাগুলোকে তিনি নেকিতে বদলে দেয় আলহামদুলিল্লাহ তাই আমাদেরকে অবশ্যই তৌবা করে ফিরে আসতে হবে এ ব্যাপারে সহি বুখারিতে বেশ কিছু হাদিসও বর্ণনা আছে যে সহি বুখারি এবং মুসলিমে বিশেষ করে সুরা সৈবুখারি তিন হাজার চারশো চারশো নম্বর হাদিস যে আল্লাহ সাল্লাম মুসাল্লাম বানি ইসরায়েলের একজন ব্যক্তি কথা বলছিলেন যিনি নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছিলেন একজন খ্রিশ্চান পাদ্রির কাছে গিয়ে বলছে যে এই মুহূর্তে আমি নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছি আমার কোনো ক্ষমা আছে ওই ব্যক্তি বলছে না কোনো ক্ষমা নেই তারপর তিনি ওই ব্যক্তিকে হত্যা করে একশো জন পুজিয়ে দিয়ে তিনি আরেকজনের কাছে ধাবিত হচ্ছেন উনি বলছেন যে অবশ্যই তোমার ক্ষমা আছে মহান সত্য আল্লাহ সাল্লাম তালা তোমাকে ক্ষমা করতে পারে তখন তিনি তৌবা ইস্তেকভার করে যখন তিনি তাকে আদেশ দেওয়া হলো তুমি ওই গ্রামে
তো অবশেষে সেই ব্যক্তি যে তওবা করেছে 100 জন মানুষকে হত্যা করেছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পক্ষ থেকে তার রহমত দিয়ে তাকে ঘিরে দিয়ে তাকে ক্ষমা করা হয় তো বুঝতে পারছেন যে মানুষ যত বড় পাপ করুক না কেন আল্লাহর কাছে যে তওবা পাঠ করে অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিয়ে তাকে জান্নাত দিতে পারে এটা পবিত্র কোরআন এবং হাদিস একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আছে এটা যে প্রথম কাজ যে গুনাহ মোচনের জন্য পাপ মোচনের জন্য প্রথম হচ্ছে তওবা করা দুই নম্বর হচ্ছে যদি আমল করতে চান কিছু কিছু আমল আছে যে আমলের মাধ্যমে গোনা ক্ষমা করা হয় যেমন ওযু ওযু করা ওযুর ফজিলতটা এত ওযু আমরা প্রতিনিয়ত করি কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি নিয়ত বা উদ্দেশ্য করে না এটা যে আমি বিশেষ করে আমার গোনা মোচনের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ওযু করছি তার জন্য সহিহ মুসলিম হাদিস নম্বর 566 এবং সহিহ ইবনে মাজাহ হাদিস নম্বর 282 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যে কোনো ব্যক্তি যদি উত্তম রূপে ওযু করে তাহলে তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহকে ক্ষমা করা হয় ওযু হচ্ছে এমন একটি ইবাদত আপনি যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য করেন তাহলে আপনার পূর্বের গুনাহসমূহকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ক্ষমা করে দেওয়া হয় আরো কঠিন হাদিস বর্ণনা হয়েছে ওযুর ফজিলত প্রসঙ্গে যেটা সহিহ মুসলিম হাদিস নম্বর 244 এবং মুসনাদ আহমদ হাদিস নম্বর 8020 বিশ্বনবী বলেন কোন বান্দা যখন ওযু করে তো যখন প্রথমে সে মুখ ধয় তো মুখে যখন পানি দেয় তো পানির সঙ্গে তার মুখের যাবতীয় যে বাক্যগুলো বলে আপনি গোনা করেছেন চোখ দিয়ে দেখেছেন খারাপ জিনিস নাকে শুনেছেন যত রকমের মুখের গোনাগুলো আছে চোখের গোনা আছে ফেসের গোনা আছে আল্লাহ রাসূল বলেন যখন সে ওযুর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলে সেই সময়তে তার সমস্ত গোনাগুলো পানির সঙ্গে সঙ্গে বিন্দু বিন্দু হয়ে সব গড়ে চলে যায় যখন বান্দা তারপরে হাত ধয় হাত ধরে আপনি যত গোনা করেছেন সমস্ত গোনা হাত থেকে ঝরে পড়ে যখন আপনি পা ধন তখন পায়ের যত গোনা আছে সমস্তগুলো ঝরে পড়ে তো ওযু হচ্ছে এমন একটি ইবাদত যে ইবাদতের মাধ্যমে অবশ্যই আপনি বিশেষ করে আপনার গোনা সমগুলোকে ক্ষমা করতে পারেন এটা হচ্ছে এমন একটি ইবাদত দুই নম্বর ওযু করার পরে কেউ যদি সালাত আদায় করে দুই রাকাত সালাত পাপ মোচন করা দুই নম্বর আমল যে ওযু করলে সুন্দরভাবে আপনার গোনাগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হবে দুই নম্বর হচ্ছে যখন আপনি ওযু করছেন এই মত পরিস্থিতিতে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দুই রাকাত সালাত আদায় করেন তো আল্লাহ সুবহান মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে তার পূর্বেকার সকল গোনাকে ক্ষমা করা হয় সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 159 এবং 164 সহিহ মুসলিম হাদিস নম্বর 226 মুসনাদ আহমদ হাদিস নম্বর 418 কোন ব্যক্তি যদি দুই রাকাত সালাত আদায় করে ওযু করার পরে তার পূর্বেকার সমস্ত গোনাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় আলহামদুলিল্লাহ সুবহানাল্লাহ মানে এত সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট আমলগুলোতে আমাদের পেছনের গোনাগুলোকে আমরা ক্ষমা করতে পারি কিন্তু আমরা উদাসীন আমরা এই ইবাদতগুলো করতে চাই না তাই মনে রাখবেন এই ইবাদতগুলো যখন করছেন এটা প্রতিনিয়ত করছেন করতে হয় করছেন এমন করে নয় এটা একটা ইবাদত একটা নেকি পাবেন পেছনের গোনা ক্ষমা হবে এই নিয়তি এই উদ্দেশ্যে মনের মধ্যে এই চিন্তা রেখে এই ইবাদতগুলো ইবাদতগুলো করতে হবে নচেত আপনি যন্ত্রের মত রোবটের মত প্রতিদিন করতে হয় তাই করছেন কোনো নিয়ত নেই কোনো উদ্দেশ্য নেই করতে হয় করছেন এমনটি নয় এটা নেকির উদ্দেশ্যে কাজগুলো করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিশেষ করে আমল মানে গোনা মোচনের বেশ কিছু আমল আছে তিন নম্বর আমল যে আরাফা দিনে আরাফার দিন কিছুদিন পর আরাফা আসবে মানে আশুরার সিয়াম পালন করা আশুরার সিয়াম পালন করা প্রসঙ্গে বিশ্বনবী এমনটাই বলেছে যে কোন ব্যক্তি যদি আশুরার সিয়াম পালন করে রোজা পালন করে তাহলে তার পূর্ববর্তী এক বছরের আর পরবর্তী এক বছরের মানে টোটাল দুই বছরের সিয়াম মানে দুই বছরের গোনাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় চিন্তা করেছেন যদি আপনি আশুরার সিয়াম পালন করে রোজা পালন করেন তাহলে থেকে দুই বছরের এক বছর আগে যতগুলো পাপ করেছেন এক বছর পরে যতগুলো করবেন সমস্ত পাপগুলোকে আল্লাহ সুবহান তাআলা ক্ষমা করে দেন আলহামদুলিল্লাহ বিশেষ করে এই যে পাপ ক্ষমা এগুলো যতগুলো হাদিস আসবে এগুলো মনে রাখবেন এগুলো হচ্ছে সাগিরা গুনাহ মানে ছোট গুনাহ কেননা বড় গুনাহ কাবিরা গুনাহ যদি কেউ করে এটা আমলের মাধ্যমে এগুলো ধ্বংস হয় না আমল করে আপনি এই পাপগুলো ক্ষমা করতে পারবেন না এর জন্য তওবা করতে হবে বড় আমলের জন্য আর ছোট ছোট আমল যেগুলো প্রতিনিয়ত করছি এর জন্য এই আমল যেমন আরফার দিনের যদি দুইটা সিয়াম রাখা হয় তাহলে তার প্রথম এক বছরের আর তারপরের এক বছরের গোনাকে ক্ষমা করা হয় এই হাদিসটা আছে সুনান তিরমিজি হাদিস নম্বর 749 সুনান ইবনু মাজা যেটা আলবানি তাহকিক সাহিব ইবনু মাজা হাদিস নম্বর 1730 এবং মিশকাত হাদিস নম্বর 2044 সহিহ সনদে হাদিস বর্ণনা আছে পাপ মোচনের চার নম্বর আমল হচ্ছে জামাতের সাথে সালাত আদায় করা এখানে আমরা অনেকে গাফিল যে জামাতের সঙ্গে কোনো ব্যক্তি যদি সালাত আদায় করে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তার গোনা সমকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় কোনো ব্যক্তি যদি উত্তমভাবে বাইরে থেকে ওযু করে মসজিদের দিকে ধাবিত হয় সালাতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূল বলেন সেই ব্যক্তি সালাত আদায়
তো আমরা এই সমস্ত যাবতীয় আমলগুলো করে আমরা ছোটখাটো যে গুণাগুলো প্রতিনিয়ত করি আমরা এগুলো থেকে পাপ এবং গুণাগুলোকে মোচন করতে পারি ইবাদত নম্বর পাঁচ আমল নম্বর পাঁচ যে আমলের মাধ্যমে আমরা পেছনে গুণা এবং সামনে গুণাকে ক্ষমা করতে পারি সেটা আমরা নামাজ সলাত আমরা প্রতিনিয়ত পড়ি এমন একটি আমল এই আমলটা আমাদের সমাজে আছে কিন্তু অনেক মানুষ এটা নিয়ে ইখতেলাফ করে যেটা হচ্ছে আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন ইমাম যখন গয়রিল মকজুবি আলাইহিম আলাইহিম বলবে ফাকল আমিন তোমরা তখন আমিন বলো আর যার আমিন ফেরেস্তাদের আমিনের সঙ্গে মিলে যাবে আল্লাহ রসুল বলছেন তার পূর্বেকার গুণা সমকে ক্ষমা করা হয় আল্লাহ আকবর আমরা প্রতিদিন সলাত আদায় করি বিশ্বনবী একটা আমিন বলা ফজিলত বলেছেন কোনো ব্যক্তি আমিন বলছে কোনো ইমাম কোনো মুক্তাদি আর এর সঙ্গে যদি ফেরেস্তা সেই সময় আমিন বলে ফেরেস্তারাও ফেরেস্তার আমিনের সঙ্গে যদি আমাদের আমিন মিলে যায় তাহলে আমার পূর্ব আমাদের পূর্বেকার গুণা সমকে আল্লাহ সাল্লাহ তারা ক্ষমা করে দেন সৈ বুখারি হাদিস নয় সাতশো আশি আর আমিনের শব্দটা সৈ বুখারি এবং মুসলিম আহমদ তিরমিজিব নামাজে না সাই অনুসারে আমিনের আসতে হবে সশব্দে এ হাদিসটা হচ্ছে সৈ বুখারি হাদিস নয় সাতশো আশি এবং সৈ মুসলিম হাদিস নম্বর চারশো দশ মিশকাত হাদিস নম্বর আটশো পঁচিশ আর একটি আমল আমল নম্বর সাত যে আমলের মাধ্যমে আমরা আমাদের পেছনকার গোনাসম ক্ষমা করতে পারি সেটা হচ্ছে যখন ইমাম সাহেব রাব সামী আল্লাহ ফুলিমান হামিদা বলবে তখন মুক্তাদিরা বলবে রাব্বানা অল একাল হ্যামদ হ্যামদান ক্যাসিরান তৈয়বান মুবারাকান ফি আলসুল বলছে কোনো ব্যক্তি যদি ইমাম সাহেব সামী আল্লাহ ফুলিমান হামিদা এটা বলার পরে কোনো মুসল্লি যদি এই দোয়াটা পাঠ করে রাব্বান এলাক হ্যামদ হ্যামদান ক্যাসিরান তৈয়বান মুবারাকান ফি তো আলসুল বলছেন তাহলে এই ব্যক্তির পেছনকার গুণা সম গুণা সমূহকে পূর্বেকার গুণা সমূহকে আল্লাহ সুমতালা ক্ষমা করে দেন সৈ বুখারি হাদিস তোমার সাতশো ছিয়ানব্বই এবং মুসনাদ আহমদ হাদিস তোমার ন হাজার নয়শো তিরিশ তাই অবশ্যই আমাদের এই আমলটা করা জরুরি আমাদের পেছনের পাপগুলোকে ক্ষমা করার জন্য এটা গুণামোচনের একটি আমল আমল নম্বর আট বেশি বেশি সিজদা করা সিজদা মানে বুঝতে পারছেন যে বেশি বেশি আমরা সিজদা করব মানে মূলত সিজদা অর্থাৎ এখানে সলাত আমাদেরকে বেশি বেশি সলাত আদায় করতে হবে এর মাধ্যমে আল্লাহ সুর বলেছে যে কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর জন্য একটা সিজদা করে তাহলে আল্লাহ সুবহান তালা তার একটা ধাপ মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং পাশাপাশি তার একটা গুণাকেও ক্ষমা করে দেয় তাই বেশি বেশি আমাদেরকে সিজদা করতে হবে বিশেষ করে আল্লাহ সুবহান তালার কাছে যদি আমরা মর্যাদা পেতে চাই কেমতের মাঠে সেই সময় যে যে সময় কেউ কারো মানে কেউ কারো পাশে থাকবে না সেই সময়ে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য আল্লাহ সুবহান তালা বলছে দুই রাখার যদি মানে বিশেষ করে যদি আমরা বেশি বেশি সিজদা করি একটা সিজদার দরুন আল্লাহ সুবহান তালা একটা মর্যাদা বৃদ্ধি করে এটা সুনান তিরমিজে হাদিস নাম তিনশো অষ্টআশি এবং সেই মুসলিম হাদিস নাম্বার এগারোশো একুশ সুনান ইবনু মাজা হাদিস নাম চোদ্দোশো তেইশ আর এটা আমরা সকলে জানি সুনান নাসাই হাদিস নাম চারশো ছেষট্টি আলোসুর মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন কিয়ামতের মাঠে মানুষের প্রথম যে হিসাবটা নেওয়া হবে সেই হিসাবটা হচ্ছে সলাত তাই সলাত তথা আমরা বেশি বেশি সিজদা করবো তাহলে আমাদের পেছনকার গোনা সম ক্ষমা করা হবে এবং আল্লাহ সুমা তালা আল্লাহ রসুল বলেছেন যে আল্লাহর কাছে একটা মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় নয় নম্বর আমল জুমার দিনে একটা আমল আছে যে আমলের মাধ্যমে আমরা বিশেষ করে জুমার দিনে যদি বাদরটা করি তাহলে আমাদের পেছনকার গুণাসম মানে আমাদের গুণাসম ক্ষমা করার একটা পথ আমাদেরকে বিশ্বনবীর তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ রসুল বলছেন যে কোনো ব্যক্তি জুমার দিনে সকালবেলায় উঠে সে সুন্দরভাবে গোসল করল তারপর তার সাধ্য মতো সেন্ট জামা কাপড় পোশাক যত আছে সে পরল তারপর রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে ঢুকতে শুরু করলো মসজিদে প্রবেশ করে সে যতটা সম্ভব সলত আদায় করলো আর মধ্যবর্তী সময় কোনো কথা বললো না এমন যদি হয় তো আল্লাহ রসুল বলছে যে ওই ব্যক্তি যে কাজ এটা এই কাজটা করবে তার এই জুমা থেকে সামনে যে জুমা আসছে এক সপ্তাহ জুমা এই সাত দিনে যত রকমের ছোটোখাটো গুনাহ আছে সমস্ত গুনাহগুলোকে আল্লাহ সুবহান তালা ক্ষমা করে দেবেন সৈব খাহারি হাদিস নম্বর আটশো তিরাশি মিশকাত হাদিস নম্বর এক হাজার তিনশো একাশি তা আমরা জুমা তো কন্টিনিউ অনেক মানুষ আমরা পড়ি তো আমাদের উচিত আমাদের উচিত যে আমাদের এইসব আমলগুলোকে বিশেষ করে করা আর একটি দশ নম্বর আমল যে আমরা তাহাজুদের সলাত তাহাজুদের সলাত এমন একটি সলাত যে সলাত আদায় করলে পূর্ববর্তী গুণা সমকে মাপ করে দেওয়া হয় সৈব খাহারি হাদিস নম্বর দু আলসুল বলে সে কোনো ব্যক্তি যদি সে রাত্রি বেলাতে উঠে সে যদি তাহাজুদের সলত আদায় করে তা আল্লাহ সুবাহ তালা তার পেছনকার গুণা সমকে ক্ষমা করে দেয় এগুলো ছোটোখাটো যেসব টুটি বিচ্যুটি আছে গুণাগুলো আছে সেগুলোকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এগারো নম্বর আমল গুণামোচনের যে কদরের রাত্রিতে লায়াতুল কদর নামে যেটা পরিচিত এই ব্যাপারে সে বুখারি দু হাজার চোদ্দো নম্বর হাদিস জালাসুল বলছে কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইমানের সহিত যদি কোনো ব্যক্তি কদরের রাত অন্বেষণ করে তাহলে সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই সেই ব্যক্তির অবশ্
আর হজ এবং ওমরা কোন ব্যক্তি হজ করছে হজ ওমরা যদি একত্রিত করা হয় আব্দুল বিন মাসুদ রদি আল্লাহ তালা আনু বলেছেন যে রাসুলের সূত্রে বলেছেন এটা রসুলের মারফু হাদিস যে কোনো ব্যক্তি যদি হজ এবং ওমরা যদি একত্রিতভাবে করে তাহলে আল্লাহ সুবান তালা পক্ষ থেকে এটা যে হজ এবং ওমরা যদি একসঙ্গে করা হয় তাহলে দারিদ্রতা আল্লাহ দূর করে এবং গোনা থেকে তাকে দূরে রাখে দারিদ্রতা দূর হয়ে যাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক প্রশস্ত হবে এবং গুনাহ থেকে অনেক দূরে করে দেওয়া হয় মানে আল্লাহ সাল তার ইমানি জয়েস বা বৃদ্ধি করে দেয় এ ব্যাপারে আল্লাহ রসুল আরও বলছেন যে কোনো ব্যক্তি যদি মানে কোনো ব্যক্তি যদি হজ কবুল হয়ে যায় তাহলে একটাই ফজিলত সেটা হচ্ছে জান্নাত ব্যতীত কিছু নয় যে হাদিসটা আছে সুনান ইবনু মাজা হাদিস নাম্বার দু হাজার আটশো সাতাশি সুনান তিন মিজে হাদিস নাম্বার আটশো দশ এবং মিশকাত হাদিস নাম্বার দু হাজার পাঁচশো চব্বিশ এবং দু হাজার পাঁচশো পঁচিশ হাদিসটা মান একদম সহি তো কোনো ব্যক্তি যদি হজ করে আর আল্লাহ যদি হজ কবুল করে নেয় তো ওই ব্যক্তির একটাই ফজিলত সেটা জান্নাত জান্নাত ব্যতীত আর কোনো ফজিলত নেই অন্য বর্ণনা এসেছে সে বুখারি হাদিস নাম্বার এক হাজার পাঁচশো একুশ যে কোনো ব্যক্তি হজ করেছে আর আল্লাহ সুবান তালা যদি তার হজ কবুল করে নেয় তাহলে এই ব্যক্তি প্রসঙ্গ রসুল এমনটা কথা বলেছেন যে সেই ব্যক্তি যখন হজ করে আসছে তার হজ যদি কবুল হয়ে যায় তার মানে মর্যাদা তার ফজিলত হচ্ছে এটা মানুষ যখন শিশু যখন সন্তান যখন গর্বে থেকে বের হয়ে আসে একদম নিষ্পাপ হয়ে কোনো পাপ থাকে না কোনো গোনা থাকে না ঠিক অনুরূপ করে দেওয়া হয় আল্লাহ আকবর তার মানে হজ কবুল হলে আপনি নিষ্পাপ হয়ে যাবেন আপনার পেছনের যাবতীয় গোনা একদম ক্ষমা করে দেওয়া হয় এটা স্পষ্ট আর একটা যেটা আছে তেরো নম্বর যে অস মানে যারা দরিদ্র আছে তাদেরকে সহযোগিতা করা এ ব্যাপারে সৈব খারি হাদিস নাম দু হাজার আঠাত্তর আল্লাহ রসুল একজন ব্যবসিক সম্পর্কে বলছে যে একজন ব্যবসিক মানে যখন কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখত সেই সময় তাকে বাকিতে জিনিস দিয়ে দিত এবং তার যদি পরিশোধ করার সামর্থ্য না থাকত তাহলে সে ব্যক্তিকে সেই দোকানদার ক্ষমা করে দিত আল্লাহ রসুল বলছেন এই ব্যক্তি এই কর্মটা করে আল্লাহ সাল্লা তালা তার জন্য এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন বা তাকে আল্লাহ সাল্লা তালা ক্ষমা করবেন তার পেছনে গুনা তার আগের গুণা সমস্ত গুণাগুলোকে টুটি বিচ্যুটিকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন তার মানে বোঝা গেল কোনো দরিদ্রকে সহযোগিতা করা বা কাউকে ঋণ দিয়েছেন ধার দিয়েছেন এখন সে শোধ করতে পারছে না তারপরে চড়াও না হয়ে যদি আপনি তাকে ক্ষমা করে দেন আল্লাহ রসুল বলছেন তাহলে আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয় সে বুখারি হাদিস নাম্বার দু হাজার আঠাত্তর এবং মুসনাদ আহমদ হাদিস নাম্বার সাত হাজার পাঁচশো বিরাশি আরেকটা বিষয় যেটা আরেকটা আমল চোদ্দ নম্বর আমল গুনা মাফির চোদ্দ নম্বর আমল যেটা রসুল সাল্লাম বলেছেন যখন কোনো দুইজন মুসলিম ভাই হতে পারে অথবা বোন হতে পারে বোনেরা বোনেদের মধ্যে ভাইয়েরা ভাইদের মধ্যে যদি মুসাফা করে এবং মুসাফা করার সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত দিয়ে যখন মুসাফা করবে আলাদা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের মানে হাত থেকে সমস্ত সাগিরা গুণাগুলো ঝরে পড়ে তো এটা একটা বিষয় আমল এটার মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পাই যে দুইজন মুসলিম দুইজন মুসলিম ভাই যদি একত্রিত যদি মুসাফা করে তারা হাত একসঙ্গে মিলিয়ে দেয় মুসাফা করে দুই হাত একসঙ্গে মিলিয়ে দেয় তাহলে তার পেছনকার তার বিশেষ করে তার গুণাসমূহকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় সুনান আবু দাউদ হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার দুইশো বারো সুনান তিরমিজি হাদিস নাম্বার দু হাজার সাতশো সাতাশ এবং সাইনিব মাজা হাদিস নাম্বার তিন হাজার সাতশো তিন মিশকাত হাদিস নাম্বার চার হাজার ছয়শো সাতানব্বই উনআশি হাদিসের মান একদম সহি পনেরো নম্বর আমল যে এটা আমরা সকলে করতে পারি রাস্তা দিয়ে আমরা যখন চলাচল করি রাস্তা থেকে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ক্ষতিকর বস্তু যদি ফেলে দেয় তাহলে একই ফজিলত তাকেও আল্লাহ সুবান তালা তার গুণ সময়কে ক্ষমা করে দেন এই মর্মে সে বুখারি দু হাজার চারশো বাহাত্তর নম্বর হাদিস এসেছে যে কোনো এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ সুল বলছে একজন ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল আর ক্ষতি করে একটা জিনিস সে সরিয়ে দিল রাস্তা থেকে আল্লাহ সুল বলছেন যে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ সুবান তালা ক্ষমা করে দিলেন আর ষোলো নম্বর পয়েন্ট যে আল্লাহ সৃষ্টি বস্তুর ওপরে হতে পারে প্রাণীর যে কোনো পশুর উপরে যদি আপনি দয়া দেখান তাহলে আল্লাহ সুবান তালা আপনার গোনাকে ক্ষমা করে দেন এই মর্মে অনেকগুলো হাদিসে এসেছে তার মধ্যে সে বুখারি হাদিস নাম্বার দু হাজার তিনশো তেষট্টি আল্লাহ সু বলছে একজন ব্যক্তির কথা যে ব্যক্তি মানে রাস্তা দিয়ে চলছিল খুব তৃষ্ণার্থ অবস্থাতে তো তিনি কিছুটা কূপ থেকে পানি তুলে নিজে পান করেন অতপর তিনি যখন সুস্থ স্বাভাবিকভাবে রাস্তা দিয়ে চলছেন এ মতো পরিস্থিতি একজন একটা কুকুরকে দেখছে কুকুরটা তৃষ্ণার্থ কাতর তো তাকেও যখন খুব কষ্ট করে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা আছে তাকে পানিটা পান করে দিলেন আল্লাহ সাল মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন যে এই কর্মের জন্য তাকে আল্লাহ সুবান তালা ক্ষমা করে দিলেন তার গুণ সমকে ক্ষমা করে দিলেন এই মর্মে সে বুখারি তিন হাজার চারশো সাতষট্টি নম্বর আরেকটা হাদিস এসেছে বানি ইসরায়েলের একটা
অবশ্যই এই সব গুনাহ আল্লাহ সুবহান তাআলা ক্ষমা করে দিবেন আর আল্লাহর কাছে বেশি বেশি তওবা করতে হবে এই গুনাহের জন্য 17 নম্বর পয়েন্ট যদি আমরা কোনো ছোটখাটো গুনাহ করে ফেলি জানতে হোক অজানতে হোক তো গুনাহ করার পরে আমাদেরকে নেক আমল করতে হবে কারণ বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আল্লাহ সুবহান ওয়া কোন ব্যক্তি যখন কোন পাপ করে ফেলে ছোট পাপ করে ফেলে তো সঙ্গে সঙ্গে যদি সে नेक আমল করে ফেলে তার পাপগুলোকে তাহলে এই नेक আমলে ঢেকে দেয় মানে সেই नेक আমলে ঢেকে দেয় আর সহিহ তিরমিজি হাদিস নাম 1987 যে কোন মানুষ যদি একটা ছোট ছোট পাপ করে তারপরে ওই ব্যক্তি যদি মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ করে তাহলে তার গুনাহগুলোকে মানে ঢেকে দেয় नेक আমলে তাই বিশেষ করে আমরা গুনাহ তো করবই স্বাভাবিক আর আমাদেরকে সৎ আচরণ উত্তম আচরণ মানুষের সঙ্গে করতে হবে যাতে আমাদের পেছনকার গোনা আমরা ছোটখাটো টুটি বিচ্ছুটি যেগুলো আমরা মানুষ হিসেবে করে থাকি এই গোনার জন্য ক্ষমা হয়ে যায় 18 নম্বর আমল যে ধৈর্য ধারণ করা ধৈর্য ধারণ প্রসঙ্গে অসংখ্য কোরআনের আয়াত অসংখ্য হাদিস এটা সকলেই জানে যে ধৈর্যের বৈশিষ্ট্য কি ধৈর্যের গুণ কি আমরা শুধুমাত্র পয়েন্টগুলো উল্লেখ করছি এই প্রত্যেকটা বিষয় প্রত্যেকটা হেডিং দিয়ে একটা একটা করে আলোচনা এক ঘন্টা করে আলোচনা করলেও এই আলোচনাগুলো শেষ হবে না আমি শুধু পয়েন্টগুলো বলছি যে ধৈর্য ধারণ করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন নিশ্চয় বড় পরীক্ষা আল্লাহ সুবহান তাআলা যাকে বড় পরীক্ষা নেয় তাকে বড় পুরস্কারও দেয় যাকে আল্লাহ সুবহান তাআলা বড় পরীক্ষা নেয় তাকে বড় পুরস্কারও দেয় আর তারপরে যদি যাকে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে সে যদি তারপরেও আল্লাহ সুবহান তাআলা প্রতি ভরসা এবং সন্তুষ্ট থাকে এবং ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাহলে তার উপরে সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং তার কে বিশেষ করে সন্তুষ্ট হন আল্লাহ সুবহান তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায় তার মানে বোঝা যায় বোঝা যায় যে আল্লাহ সুবহান তাআলা কোন ব্যক্তির প্রতি যদি সন্তুষ্ট হয়ে যায় অবশ্যই আল্লাহ সুবহান তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন সুনান তিরমিজি হাদিস নম্বর 2396 এবং সুনান ইবনু মাজা হাদিস নম্বর 4031 আল্লাহ সুল আম আরকটি হাদিসে বলেছেন আল্লাহ সুবহান বলেন মুমিন নারী পুরুষ মুমিন নারী পুরুষের উপরে তাদের সন্তানের উপরে তার ধন সম্পদের উপরে আল্লাহ সুবহান তাআলা অনবরত তিনি বিভিন্ন রকমের পরীক্ষায় ফেলে মানে ছেলে সন্তান প্রতিবেশী দিয়ে মুমিন মুমিনা অর্থাৎ পুরুষ এবং নারী যারা মুমিন পরেজগার মুত্তাকি এদেরকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা পরীক্ষা করতে থাকে অবশেষে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই ব্যক্তিরা যে ধৈর্য ধারণ করে তো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যাদেরকে পরীক্ষা নিছিলেন তাদেরকে পাপহীন অবস্থায় কিয়ামতের মাঠে তুলবেন চিন্তা করে দেখেন যে পাপহীন অবস্থায় তাকে তোলা হবে এই হাদিসটা আছে সুনান তিরমিজি হাদিস নম্বর 2399 হাদিস নম্বর সহি এবং সিলসিলা হাদিস সহিয়া হাদিস নম্বর 2280 আরেকটা হাট বাজারে প্রবেশের দোয়া হাট বাজার আমরা যদি বাজারে প্রবেশ করি প্রতিনিয়ত আমরা বাজার করতে যাই তো এই সময়তে দোয়া আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া হাদাউ লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু এই মর্মে বড় একটি দোয়া আছে আপনারা হিসনুল মুসলিম থেকে দোয়াটা দেখে নেবেন তো এই দোয়ার ফজিলত এতটাই আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কোন ব্যক্তি যদি বাজারে প্রবেশ করার সময়তে এই দোয়া পাঠ করে তো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার জন্য 10 লক্ষ নেকি তার নামে লিখে দেয় শুধু এতটাই নয় কোন ব্যক্তি যদি এই দোয়াটা পাঠ করে তো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার নামে 10 লক্ষ নেকি মানে নেকি তো লিপিবদ্ধ করে আর 10 লক্ষ গুনাহ তার ক্ষমা করে দেওয়া হয় মানে সবচেয়ে এই মানে 10 লক্ষ ক্ষমা করে দেওয়া হয় আর এই ব্যক্তির 10 লক্ষ গুণ মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় চিন্তা করে দেখেন যদি বাজার প্রবেশের এই দোয়া মুখস্থ করেন বাজারে প্রবেশের সময় ঢোকেন তাহলে 10 লক্ষ নেকি দেওয়া হয় 10 লক্ষ গুনাহকে ক্ষমা করা হয় আর 10 লক্ষ মর্যাদাকে বৃদ্ধি করা হয় হাদিসটা সুনান তিরমিজি হাদিস নম্বর 3428 এবং সুনান ইবনু মাজা হাদিস নম্বর 2235 মিশকাত হাদিস নম্বর 2318 সনদ হাসান আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি এবং হাফেজ জুবার আলী জাই রাহিমাহুল্লাহ দুজন মুহাদ্দিস এই সনদকে হাসান সই বলেছেন আর সালাত এর উদ্দেশ্যে আযান দেওয়া আযানের ফজিলত আছে কোন মুজিন যদি আযান দেয় আর মুজিনের আযান শুনে যতজন মুসল্লি আসবে তাদের মানে 25 ওয়াক্তের সালাতের সমান নেকি এই ব্যক্তিকে দেওয়া হয় আর মুজিন প্রসঙ্গে আযান যিনি দেয় তার উপরে তার কিয়ামতের মাঠে তার মর্যাদা সবচেয়ে উত্তম হবে সে তার কাদরা সবচেয়ে উঁচু হবে অনেকগুলো হাদিস বর্ণনা আছে সুনান আবু দাউদ হাদিস নম্বর 515 এবং মিশকাত হাদিস নম্বর 667 সহিহুল জামে হাদিস নম্বর 1929 মুসনাদ আহমদ হাদিস নম্বর 7611 সনি ইবনু মাজা হাদিস নম্বর 724 22 নম্বর আমল যে আমলের মাধ্যমে আমাদের পেছনের গুনাহগুলোকে ক্ষমা করতে পারি সে হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ করা কেন জিহাদ হচ্ছে এমন একটি ইবাদত একটা হাদিস দিলে যথেষ্ট জিহাদের ফজিলত প্রসঙ্গে যেটা সহিহ মুসলিম হাদিস নম্বর 1866 এবং মুসনাদ আহমদ হাদিস নম্বর 22585 সুনান তিরমিজি 1460 এবং ইরওয়ালুল গালিল হাদিস নম্বর 160 মিশকাত হাদিস নম্বর 3806 
আলসুল বলছেন যে শহীদের মর্যাদা হচ্ছে এত টাইট যে শহীদ যদি মৃত্যুবরণ করে তার সমস্ত গুনাহকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় শুধুমাত্র একটা গুনাহ ক্ষমা করা হয় না সেটা ঋণ যদি সে ধার করে থাকে পরিশোধ না করে এই গুনাটা বাদ দিয়ে সমস্ত গুনাকে আল্লাহ সুবাহ তালা ক্ষমা করে দেন আর একটা আমল আছে দিনই মজলিসে বসা তেইশ নম্বর নেক আমল যার মাধ্যমে পেশেনকার গুনাকে ক্ষমা করতে পারেন সেটা হচ্ছে কোনো দিনই মজলিসে কোনো দিনই মজলিসে বসা এই মর্মে সই বুখারি এবং মুসলিম এবং সোনান তিরমিজিত হাদিস এসেছে সোনান তিরমিজি তিন হাজার ছয়শো নম্বর হাদিস যে আল্লাহ সুব মাহমুদ সাল্লাম বলছেন যখন কোনো মানুষ কোনো মুসলিম ব্যক্তিরা একটা মজলিসের মতো গোল করে ঘিরে আল্লাহ সুবাহ প্রশংসা করে এবং দিনই এলম অর্জন করে সেই সময়তে ফেরেস্তাদের সঙ্গে কথোপকথন হয় আল্লাহ সুবাহ তালা আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে প্রশ্ন করে যেমন বান্দারা কি করছে তুমি কি অবস্থায় দেখে আসলে ফেরেস্তারা বলছে যে আপনার জিকির ওই মসগোল আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালা তখন জিজ্ঞাসা করে তারা কি আমাকে দেখেছে ফেরেস্তা আল্লাহ সু বলে না মানে এইভাবে কথোপকথন হতে থাকে জিবরাইল বলে যে না আপনাকে দেখে নাই বলছে তাহলে যদি আমাকে দেখতো তারা কি করত তো এইভাবে আল্লাহ সুবাহ তালা ফেরেস্তার সঙ্গে কথোপকথন করে আর আল্লাহ সুবাহ তালা ফেরেস থেকে বোঝাই শুধুমাত্র এটাই বোঝাই মূলত ওই যে কোরআনের আয়াত যে ফেরেস্তা বলছিল এই আদম সন্তানকে তৈরি করে কি করবেন ফিতনা করবে আর আল্লাহ সুবাহ তালা এগুলো তাকে উপস্থাপন করবে যে তারা এই সব কর্মগুলো করে আর একটা আমল আছে আর একটা ইবাদত আছে নেক আমল নেক ইবাদত যে আমল বা ইবাদতের মাধ্যমে বিশেষ করে আমাদের পেছনের গুণাসমকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় আমল নম্বর চব্বিশ সেটা হচ্ছে ফরজ যখন সলাত আমরা আদায় করলাম তখন বসে বসে কিছু জিকির দোয়া আছে এই দোয়াগুলো যদি আমরা পাঠ করি এই দোয়াটা খুবই ছোট্ট আমরা সকলেই জানি কিন্তু আমরা উদাসীন আমরা অলসতার কারণে এই দোয়াগুলো পাঠ করি না সেটা হচ্ছে সেই মুসলিম পাঁচশো সাতানব্বই নম্বর হাদিস এবং মিশকাত হাদিস নম্বর নশো সাতষট্টি আলসুল বলেছেন কোনো ব্যক্তি ফরজ সলাতের পরে সালাম প্রিয়ে যদি কেউ তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবর মানে তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার সুহান আল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবর এই তেত্রিশ 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 নিরানব্বই আর একবার লা ইলা ইল্লাহ আহদাউল্লাহ শেরিক আল হু এটা যদি পাঠ করে তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে তার গোনার সময়কে আল্লাহ সুবাহ তালা ক্ষমা করে দেন আর সেই মুসলিমের বর্ণনা পাশে সাতানব্বই যে সে গোনা যদি সমুদ্রের ফেনার মতো হয় মানে সমুদ্র ভরপুর যদি ফেনা যুক্ত হয় তবু আল্লাহ সুবাহ তালা এই ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয় তো সার্বিকভাবে আমরা আজকে চব্বিশটা নেক আমলে কথা বললাম যে নেক আমলগুলো করলে আমাদের পেছনের গুণাসমূহ ছোটোখাটো যেগুলো আছে সেগুলোকে আমরা ক্ষমা পেতে পারি মহান সত্তাল্লাহ সুমাহ তালা আমাদেরকে ক্ষমা করবেন এই মর্মে বিশ্বনবীর তরফ থেকে যে মেসেজ যে বার্তা যে মনিমুক্তা আমরা পেয়েছি মহান সত্তাল্লাহ সুমাহ তালা আমাদের এই সমস্ত আমলগুলো করা তৌফিক দান করো এ দোয়া এই কামনায় করি আল্লাহ মামিন আরও অসংখ্য আমল আছে অসংখ্য অসংখ্য আমাদের আমল আছে যে আমলগুলো ছোটোখাটো হলেও আমরা যে চব্বিশ পঁচিশটা আমলের কথা বললাম প্রত্যেকটা আমল কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত করি প্রত্যেকটা আমল কিন্তু শুধুমাত্র ইমান বিশুদ্ধ ইমানের সঙ্গে তৌহিদের সঙ্গে এবং নিয়াত যদি থাকে না আমি এটা নেকির উদ্দেশ্যে করছি আমার পেছনের গুণাগুলো গুণা খাতাকে ক্ষমা করার জন্য করছি অবশ্যই আল্লাহ সুবাহ তালার পক্ষ থেকে বিশ্বনবী যে মেসেজ বার্তা দিয়েছে প্রত্যেকটা হাদিস সহ সনদে প্রমাণিত অবশ্যই আমাদেরকে এমনটাই যেমনটা হাদিস বলছে তেমনটাই আমাদের সঙ্গে আচরণ করা হবে তথা আমাদের পেছনের এবং আমাদের যাবতীয় টুটি বিচ্যুটি গুণাই সাগিরা সেগুলোকে ক্ষমা করা হবে বিশেষ দ্রষ্টব্য হিসেবে এটাই যে মনে কর মনে রাখবেন যে গোনায় কাবিরা যেগুলো হয় বড় গোনা এই গোনাগুলো কিন্তু এই আমলের মাধ্যমে ক্ষমা পাবে না তার জন্য প্রথম যে পয়েন্টটাই রেখেছিলাম সেটা হচ্ছে কি তৌবা তৌবা করত তৌবা করতে হবে যদি জেনা করেন ব্যভিচার করেন আপনি মানুষকে হত্যা করেছেন এগুলো যদি করে থাকেন বড় বড় গোনা যেগুলো কাবিরা গোনা বলা হয় এই সব গোনার জন্য এই আমলগুলো যথেষ্ট নয় এই আমলগুলো তখনই যথেষ্ট হবে যখন আপনি করবেন কি তৌবা পাঠ করবেন আল্লাহ কাছে তৌবা ইস্তেকভার পাঠ করবেন তৌবা করবেন তারপরে এই আমলগুলো যদি করেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এই আমলগুলোর মাধ্যমেই আমাদের আরও যত গোনা আছে ছোটোখাটো সমস্ত গোনা আমরা ক্ষমা পাবো পাশাপাশি এর ফজিলত যতগুলো আছে সমস্ত ফজিলতকে সঙ্গে নিয়েই ইনশাল্লাহ এর মাধ্যমে আল্লাহ রহমতে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুপারিশের মাধ্যমেই ইনশাল্লাহ আমরা জান্নাত তথা আমাদের যেই আদি বাসস্থান জান্নাত যেখান থেকে আমাদের ত্রুটি বিচ্যুটির কারণে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে পৃথিবীতে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছে আমাদের হারানো বাড়ি জান্নাত আমরা আবারও ফিরে পাবো মহান সত্য আল্লাহ সাহের কাছে এ দোয়াই প্রার্থনা আল্লাহ সুবাহ তালা আমরা গোনাগার বান্দা আমরা ছোটোখাটো বড় সমস্ত রকমের গোনা করি আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে তৌবা ইস্তেকফার পাঠ করা তৌফিক দান করো এবং আমাদের হারানো বাড়ি হারানো বাসস্থান আমাদেরকে আবার ফিরে পাওয়া তৌফিক দান
ওয়াতুবেলেক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু